Здравствуйте, дорогие друзья! В своем сегодняшнем видео я хочу рассказать вам о том, как я буду переваливать рассаду перца из 100-граммовых стаканчиков, в которых я их выращиваю без пикировки, и рассказать о том, как я буду ухаживать за своим перцем в последующее время до высадки перца на постоянное место, в теплицу. А высаживаю я перцы рано. В прошлом году я высаживала их 22 апреля. Теплица неотапливаемая, но я утепляю ее, высаживаю перцы в пакеты. И, в общем-то, это дает возможность получать урожай рано, увеличивается срок вегетации растений и появляется дополнительное время для того, чтобы получить урожай именно биологической зрелости, тогда, когда он действительно вкусный, ароматный, сочный и сладкий. Моим перцем на сегодня месяц со дня появления всходов. Развиты они неплохо, у них 4 настоящих листочка и появляется в зачаточном состоянии 5-6. Корневая система перца тоже развита очень неплохо. Освоено полностью уже, весь, освоен полностью весь объем стаканчика, практически не рассыпается ком земляной. И действительно видно однозначно, что пришла пора переваливать растения, потому что этого объема земли ему уже не хватает. Переваливать я буду из 100-граммовых стаканчиков. В 500 граммовые. В них сделано дренажное отверстие. Внизу насыпан вермикулит. Далее наверх я насыпаю землю. Грунт питательный, который будет возможность давать корням развиваться дальше. Я ставлю стаканчик из 100 граммовых в 500 граммовый. Вот таким вот образом посередине этого объема и засыпаю грунтом. Грунт плодородный, рыхлый, обязательно с нейтральной реакцией, потому что перцы очень требовательны к кислотности почвы. Если почва кислая, то плодов быстро не ждите. Перец будет сидеть и ждать, когда почва будет вот такая, какая ему нужна. Подкормите кальциевые селитры и он начнет плодоносить это в том случае если вы вот допустили посадку перца в кислую почву кроме почвы которую я внесу по бокам я еще и немного заглублю основной стебель он пока зеленый и Заглубление зеленого стебля приводит к увеличению количества корней это уже проверено вот таким образом полью по краю стаканчика, для того, чтобы влага была и корни направлялись в сторону влаги, и корневая система образовывалась быстрее. Вот таким образом сейчас я распекирую, вернее перевалю все свои перцы. Итак, рассада перца перевалена. Что же мы будем делать сейчас? Растения получили дополнительный грунт. Первая задача – это сформировать корни. Корни, которые будут питать надземную часть. Когда идет рост надземной части в ущерб корням, то рассада получается некрепкой. Поэтому нельзя злоупотреблять удобрениями, которые содержат много азота. Ну а калий и фосфор, они в почве берутся растениями в той степени, какая им нужна на данный момент роста. Поэтому после перевалки, может быть, после, если была пикировка, сразу нельзя было бы, но перевалка практически не тревожит растения. Поэтому можно сразу подкормить монофосфатом калия. Монофосфат калия рекомендуется столовая ложка на 10 литров воды, но я беру в дозе половинной, то есть столовая 
ложка на 10 литров воды, значит пол столовой ложки на 5 литров воды. Ну и соответственно, то есть поливаю монофосфатом калия, а затем в этот же день опрыскиваю янтарной кислотой. Янтарная кислота – это великолепный стимулятор роста растений, который дает им энергию, увеличивает корнеобразование и помогает сгладить все негативные последствия того, что растение находится в сухой квартире, где иногда бывает жарко, дует с подоконников, она помогает им преодолевать это. Янтарной кислотой можно поливать, но так как мы уже полили монофосфатом калия, то можно в этот же день, перед тем, как будете выключать подсветку, опрыснуть. Вот янтарной кислотой ее нужно сначала предварительно растворить в горячей воде. Вот буквально на кончике ножа я беру вот на такую поллитровую емкость пульверизатора и опрыскиваю. Опрыскиваю вообще всю свою рассаду. Это совершенно замечательная стимулятор роста. Хорошее удобрение Фертика Старт. Это удобрение для рассады, оно содержит 15% азота, 30% фосфора и 15% калия. Вообще калий это элемент, который очень нужен перцу, потому что он очень любит калий и магний на протяжении всего своего развития. И вот в этом удобрении есть и магний, все микроэлементы, бор, железо, медь, цинк, марганец, Берется его всего 1 грамм на 1 литр. Очень экономный расход. Хорошее удобрение органическое биогумус. Здесь тоже есть все макроэлементы, то есть азот, фосфор, калий, микроэлементы все и еще гуминовые кислоты, которые тоже дают питание. Ну и очень люблю удобрение бонафорта. Бонафорта для питуний. Оно тоже содержит все макроэлементы, азот, фосфор, калий, все микроэлементы, в том числе и магний, который тоже очень любит перец. И еще содержит витамины и янтарную кислоту. Тоже беру дозу, от, которая вот, по инструкции положена, примерно 30%. Тут, по-моему, 5% миллилитров удобрения на полтора литра воды вот я беру соответственно в три раза меньше поливаю удобрениями я рассаду примерно раз в неделю в щадящей такой дозировки и раз в неделю уже опрыскиваю либо янтарной кислотой лина либо hb101 тоже прекрасный регулятор роста и адаптоген и иногда в суспензии хлореллы перец который будет хорошо плодоносить в течение нашего сезона, он должен быть перед высадкой в грунт хорошо накормлен. У него должно быть э, такое устойчивое состояние, здоровое, крепкое. Поэтому подкармливать растение надо. С подкормками переусердствовать нельзя, но подкармливать и поддерживать растение нужно. Особенно вредны частые подкормки азотом. В самой микродозе азотом только подкармливать нужно. Вот такой уход я буду осуществлять за своей рассадой перца. Сейчас после перевалки я подержу сутки растения без подсветки, а вообще растение перца я подсвечиваю, потому что растение перца не вытягивается так, как э, томат, тогда, когда ему не хватает света, э, а замедляет свой рост, задерживает рост, перестает расти, тогда, когда ему не хватает света и когда его не устраивает. Например, когда дует с подоконника, слишком сухой воздух вот, и слишком низкая температура для роста. Вот и все, что я хотела рассказать вам на сегодня. Всего вам доброго, всего наилучшего. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Я буду ждать новых встреч с вами.